Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mit der zweiten Ausgabe meiner lustigen Reihe New Metal Jams. Und zwar reden wir heute über das äh, New Metal Album Angel Delivery Service der deutschen äh, bayerischen New Metal Alternative Band Emil Bulls. Und zwar sieht das Teil so aus, falls ihr das sehen könnt. Ist auch ein bisschen mitgenommen schon, weil das Ding ist ja auch schon uralt. 2001 kam das raus. War fester Bestandteil meines Kinderzimmers und äh, lief rauf und runter damals. Ich habe die Band kennengelernt durch äh, Viva 2, glaube ich, war es. Habe da ähm, dieses Take On Me Cover gesehen und ähm, fand damals irgendwie die, ja, diese, diese Prämisse, dass man so als New Metal Band so ein 80s Pop Hit nimmt und den einfach noch ein bisschen metallischer macht. Und ich fand auch, äh, damals hieß er ja noch Christ, ich weiß nicht, ob er sich heute noch so nennt, Christoph äh, hat einfach eine tolle Stimme. Ich mag seine Stimme immer noch. Ich bin seit Angel Delivery Service Fan der Band und bin auch heute immer noch Fan der Band, bin immer noch dabei, weil äh, man muss ja auch sagen, die haben sich ja dann äh, danach mit äh, Porcelain, mit dem Folgealbum, noch ähnlich wie das Debütalbum im New Metal Bereich bewegt, aber dann haben sie schon relativ schnell einen anderen Weg gefunden für sich, also haben sich da sehr stark weiterentwickelt und sind dann immer mehr weg von New Metal ähm, waren dann ja, ist schwierig zu beschreiben für mich äh, fühlte sich das so an wie moderner Metalcore so ein bisschen starke Metalcore Elemente, aber auch immer noch mal New Metal Elemente drin man könnte einfach sagen, es ist Modern Metal, Punkt zum Album selber ähm, also das Besondere an der Scheibe ist tatsächlich der Sound, weil auch heute noch im Jahr 2021 gibt es kein Album dass so ein Mix, so ein Master hat, wie das Teil. Da ist so eine... Also es ist, es matcht nicht, es hat ein schönes Low-End, aber man hört trotzdem jedes Instrument raus und ähm, der DJ-Mann macht da auch immer wieder schöne Sachen. DJ Swanso, Swanso, keine Ahnung. Irgendwie sowas, diese Angaben, wie immer, ohne Gewehr. Und also es ist trotzdem ein klarer Sound. Man kann alles hören, es pumpt untenrum trotzdem schön und über allem thront der schöne Gesang von Christ, damals noch zu der Zeit. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so, auch wenn er, glaube ich, heute nicht mehr diesen Nickname hat. Egal. Das Album geht los mit dem ersten Track Angel Delivery und fängt an mit so Samples, so Geräuschen und dann hat man gleich so ein relativ schweres New Metal Riff und die Drums kommen rein mit so einem Double Bass Blop und man ist gleich schon mittendrin, man hat so Scratches, der Gesang erinnert ähm, an, äh, an viele, viele Passagen erinnern überhaupt an die Deftones, finde ich. Für mich waren die Emil Bulls gerade zu dieser Zeit in ihrer Karriere die deutsche Antwort auf die Emil Bulls, wobei ich tatsächlich sagen muss und auch wenn mich dafür jetzt viele Leute lynchen wollen, ich fand die Bulls immer ein bisschen besser als die Deftones, weil ich fand, die waren ein bisschen geradliniger da, und ein bisschen punchiger. Die Deftones sind ja schon sehr atmosphärisch, sehr viel auf Stimmung, Atmosphäre, sehr verkopft teilweise auch. Die Bulls waren einfach ein bisschen geradliniger. Das hat gute Laune gemacht, es hatte schöne Melodien, es hat geballert. Und so tut das auch der erste Track. Der Refrain ist Zucker in Angel Delivery. Wirklich, ich liebe diesen Refrain. Geiler Song, geht super gut ins Ohr. Hätte man auch als Single auskoppeln können. Ähm, dann der Track 2, Style School. Der ist dann sehr, sehr, sehr klassisch New Metal. Wir haben Scratches gleich von vornherein. Einen ziemlich funky, groovigen Beat, der loslegt. Dann ist es tatsächlich so, dass äh, Christ uns hier mit gerappten Strophen versorgt, die dann übergehen in so einen Schreigesang. Der Schreigesang ist ein sehr schrill, sehr heller Schreigesang, der mich an Brass von Fallin erinnert, der mir Ultra geil gefällt. Ich liebe diese infernalen Schreie. Dann gehen wir auch wieder in einen super catchy Zuckerrefrain. Überhaupt ist das was, was die Bulls bis zur Perfektion getrieben haben auf diesem Album schon. Diese schönen Refrains, die schönen Höhepunkte. Das können die auch immer noch bis heute. Das, das ist ein Ding, kann man ihnen wirklich nicht absprechen. Ähm, hinten raus gibt es dann nochmal so ein, so ein Part, der immer wieder so ein Groove wechselt sich ab. Groove mit Gitarren und so crazy Scratches. 
Das ist einfach Nostalgie pur. Ich habe mir das Album jetzt wieder, um diese Folge aufzunehmen, ein paar Mal reingezogen und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Style School. Man kann sagen, der Flow ist nicht besonders gut, den er hier an den Tag legt, aber er ist ja auch kein MC und für das, was es ist, finde ich es schon gut und man hört ja auch deutlich den äh, Limbiscuit einfluss würde ich mal sagen, aber ist nur meine, meine Gefühlswelt dazu. Ich liebe es, ich liebe jede Sekunde. Dann geht es weiter mit äh, dem Band-Hit Smells Like Rock'n'Roll, der auch mit einem tonnenschweren Groove anfängt. Ich finde da tatsächlich die Demo-Version von der Vorgängerscheibe, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, wie heißt das Teil nochmal? Red Dicks, Potato Garden oder irgendwie sowas hieß es, glaube ich. Fand ich teilweise sogar noch besser. Überhaupt diese Demo, dieses Vorgängerteil, falls ihr das noch nicht gehört habt und ihr steht auf dieses Album, ihr findet es gut, hört euch das Teil mal an. Das ballert nochmal eine ganze Ecke mehr, finde ich. Finde ich richtig geil, dieses Demo-Teil. Wow! Was die, kaum zu glauben, dass was diese Band in diesem Status, in, wie jung die alle zu der Zeit noch waren, was sie da rausgeballert haben an Musik. Also Respekt, da, da ziehe ich wirklich, also wow, leck mich am Arsch, du. Was ein Teil, du. Smells Like Rock'n'Roll ist ein Hit, was soll man sagen? Dann haben wir Leaving You With This. Fängt an mit so einer äh, Gitarre, die so wie so eine Harmonics spielt. Und dann kommen die Scratches rein, die Band kommt rein, es ist Abtempo. Geiler Groove, dann wird es wieder ein bisschen schneller, die Scratches kommen wieder rein, dann wird es entspannter, die Vocals setzen ein, die Hookline ist auch mal wieder so. Alter, das ist glaub, also ich glaube, Leaving You With This ist einer meiner Favoriten auf der Scheibe hier. Den würde ich ganz, ganz, ganz oben ansiedeln. Oder wie ich äh, auch schon äh, bei Hybrid Theory im Podcast sagte, 10 von 10, was sonst. Ähm, geiler Track, würde ich wirklich jedem auch. Wenn ihr das Ding noch nicht hört und ihr möchtet gerne so rein zappen, dann empfehle ich euch Leaving You With This zum Start, weil da sind eigentlich alle Trademarks zu der Zeit schon drin. Dann haben wir Water, a Snapshot, der dann etwas experimenteller, atmosphärischer wirkt, in den Strophen sehr stark Deftonesig wird, dann im Main Riff fast schon an Corn Heaviness erinnert. Gefällt mir auch sehr gut. Wir haben dann den Track, ich würde mal sagen, der heißt A Chikeria. Chikeria heißt das so. Ist ein mega heavy Track, brutaler Track, der mich fast schon an Slipknot erinnert. Mirror Me ist dann meiner Meinung nach wieder ein Hit. Etwas melancholischer, mit Tempoiger, geht nicht so stark ab, aber hat einen Killer Groove und einen richtig guten Refrain. Wie eigentlich alles auf diesem Album, einen richtig guten Refrain hat. Dann kommt Hi, It's Me Christ der ähm, dann auch wieder New Metal ist, hat so ein bisschen Sprechgesang dabei. Wir haben diese infernalen Schreie, die wieder reinkommen. Also bis hierhin, überlegt euch das mal. Das waren jetzt Track 1 bis 8. Da wird nur geballert, nonstop. Da sind nur High-End, mega krasse Tracks auf dem Teil bis jetzt. Und dann äh, beginnt natürlich, klar, man kann nicht, wie viele Tracks sind es? 14. Man kann nicht 14 Tracks lang auf diesem... Level weiter ballern, weil es würde ja dann auch irgendwann zu Ermüdungserscheinungen führen. Man muss ja auch mal ein kleines bisschen Variationen hier mit reinbringen. Also ich sage nicht, dass die Tracks von 1 bis 8 jetzt nicht variantenreich waren. Das waren sie auch auf ihre Art und Weise. Ähm, wir haben äh, Monogamy als nächstes. Den mochte ich tatsächlich nicht so gerne. Ist mir irgendwie ein bisschen zu, zu moody, zu ja... Äh. Wobei ich den Refrain auch irgendwie mag und ich finde den Text ziemlich gut. Ja, dann kommt äh, Resurrected. Fand ich auch so, ja, okay, gefällt mir irgendwie auch ganz gut, aber auch nicht so 100 pro. Vielleicht liegt das einfach daran, dass wenn man von diesen High-Energy-Dingern kommt und plötzlich dann ein bisschen vom Gaspedal gegangen wird, dass man dann erstmal so das Gefühl hat, ah, okay, was ist jetzt da los? Dann wird es allerdings wieder ein bisschen energischer mit Tomorrow I'll Be Back Home zusammen mit, ähm, ich glaube, Pain in the Ass, also Such, such a Search Menschen, die da mitmachen, die so ein hardcore gang Vocals beisteuern in dem Track. Finde ich, auch wenn der Track wieder ein bisschen brutaler ist, mehr abgeht, auch keiner meiner Favoriten, weil die Hook hier nicht so zündet bei mir. Dann haben wir Wheels of Steel und Wheels of Steel ist ein ultra-atmosphärischer Track, der irgendwie so eine krasse Düsternis mit sich bringt. Und dieser Wheels, das, der Clean-Gesang im Refrain ist sehr Jonathan Davisig, sehr Die machen viel So ist der Refrain gesungen in dem Track. Und irgendwie finde ich es geil. Es gefällt mir total. 
wenn ihr nicht so auf die brutalen Tracks steht und eher so melancholischere New Metal mögt, dann würde ich euch den Track ans Herz legen, da mal reinhören. Dann haben wir, jetzt kann ich die CD eigentlich weglegen, jetzt haben wir nicht mehr viel Tracks. Wir haben noch zwei Tracks und zwar haben wir Quiet Night und das ist so die Ballade des Albums. Wie so ein Schlaflied schon fast. Äh, mag den Song tatsächlich sehr gerne. Finde aber hier irgendwie, auch wenn ich den Gesang von Christoph, äh, ich meine Christ, wenn ich den Gesang natürlich extrem geil finde. Also für mich ist es immer so bei einer New Metal Band, die Musiker, die die Musik erschaffen, die können so gut sein, wie sie wollen. Wenn die Stimme mich nicht catcht oder mir irgendwie was Besonderes gibt, irgendwas vermittelt, dann interessiert es mich weniger. Ich finde, er hat eine super besondere Stimme und auch eine super besondere Art, Lyrics zu schreiben. Ich finde, der ist so einer von diesen Lyrikern, man erkennt die, weil er benutzt so besondere Worte, um zu sagen, was er sagen möchte. Es ist nicht so simpel gestrickt, viel in vielerlei Hinsicht. Was ich wirklich echt, echt, echt geil finde. Da wird sich Gedanken gemacht halt. Und auch melodiemäßig geht da ultra viel. Quiet Night ist so ein Beispiel von einem etwas simpleren Track, in dem für mich die Stimme nicht so funktioniert. Also ich mag den Track nicht so gerne. Jetzt nicht nur, weil es eine Ballade ist. Ich mag auch, mag auch mal eine Ballade ganz gern. Aber... Der ist für mich das Lowlight vom Album tatsächlich. Und ähm, dann haben wir noch als quasi Bonustrack äh, Take On Me, die AHA-Cover-Version. Ja, was soll man zu dem Track sagen? <lacht> ich glaube, den meisten New Metal-Leuten ist der Song ein Begriff, den kennt man. Das ist relativ bekannt, das war ja damals so ein Ding, dass man da so Songs covert im New Metal-Bereich. Le Biscuit mit Faith, Disturbed, mit Shout, Alien and Farm, mit Smooth Criminal. Da gab es ja einige New Metal-Bands, die äh, das so gemacht haben und auch relativ erfolgreich damit waren. Ähm, Non-Point in the Air Tonight. Ja, ich mag den Song sehr gerne. Ich finde, aus den genannten Coverversionen, die ich gerade angesprochen habe, ist das fast schon der Beste. Ich liebe den C-Teil hier, den sie eingebaut haben. Dass wir, die, wir haben so, so einen etwas moody Part. Christ flüstert so ein bisschen am Mic. Und äh, dann haben wir diese Keyboard-Melodie nochmal. Und sie wird dann so, so weggescratcht. Und es kommt so ein richtig fettes, fettes Riff rein. Und darüber wird dann nochmal diese Keyboard-Melodie äh, im, im Mischpult etwas vergewaltigt. Ein bisschen rumgescratcht. Das kickt für mich richtig geil. Ich finde immer wieder diesen Part ultra geil. Also, zusammengefasst. Das Album ist eine 10 von 10, Leute. Einfach einer dieser New Metal Classics, die man immer wieder reinlegt, immer wieder eine gute Zeit mit hat. Und 2001 hat mich das Ding schon abgeholt. Es holt mich heute auch noch ab. Heute mit 35 finde ich es immer noch so gut wie damals, muss ich sagen. Als Anspieltipps gebe ich euch mal mit. Style School, weil es so ein klassischer New Metal Track ist mit Rap-Gesang. Dann sei euch ans Herz gelegt Wheels of Steel als etwas melancholischerer Mid-Tempo-Track. Dann Take On Me natürlich, die Coverversion, die muss man ans Herz legen, weil es einfach ja auch so ein Aha-Moment ist. Und natürlich meine absolute Nummer 1 von diesem Album ist Leaving You With This. Schön heavy, schönes Gescratche, schöner Gesang. Heavy-Momente haben wir auch. Bietet einem alles, was man so haben muss am New Metal-Album. Schlusslicht ist für mich äh, Quiet Night, Monogamy, Resurrected. Die finde ich nicht so stark. Ansonsten eigentlich ein durchweg starkes Album. Und höchst empfehlenswert. Also, wenn ihr mit New Metal was anfangen könnt und ihr kennt tatsächlich im Jahr 2021 das Debütalbum der Emil Bulls noch nicht. Sei euch dieses Ding wärmstens ans Herz gelegt. Hört da mal rein. Ich verlinke euch hier im Bild noch zwei andere Videos. Wahrscheinlich auch die erste Ausgabe von New Battle Gems, in der es um das Album von Down the Sun ging. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Würde mich super freuen, wenn ihr da eins von diesen beiden Dingern tut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Album so findet. Was sind eure Lieblingstracks? Wie seht ihr das Teil heute? Habt ihr damit eine Geschichte? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios.